Vallo di Viano, operazione dei carabinieri, oltre 60 siti controllati e 15 sanzioni nell'ambito dei controlli in materia di rifiuti. Ergon, licenziati 58 dipendenti, liquidatore, un circolo vizioso ha portato all'impossibilità di pagare gli stipendi. Vallo della Lucania, consegnati i primi marchi a 60 aziende nell'area parco, 13 aziende del Vallo di Viano alla cerimonia di consegna. Turismo naturale dalla regione Campania, si pensa ad un progetto per la valorizzazione del Monte Cervati, l'annuncio del presidente De Luca. Monte San Giacomo, un nuovo successo per l'iniziativa di Grotta Briganti e Cacio, boom per lo spettacolo Uno Dio, Uno Re. Buongiorno e bentrovati al nostro telegiornale. Oltre 60 siti controllati, 15 sanzioni amministrative per un totale di 20.000 euro sono i numeri della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina nell'ambito della campagna di controllo in materia di rifiuti disposta dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Tra settembre e ottobre la compagnia Carabinieri di Sala Consilina, diretta dal capitano Davide Acquaviva, ha partecipato alla campagna promossa dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di controllo in materia di rifiuti. Nell'ambito delle attività di monitoraggio i carabinieri hanno controllato oltre 60 siti, denunciato 9 persone per reati ambientali, attività di deposito, raccolta e trasporto di rifiuti, anche speciali senza le previste autorizzazioni ed elevato. 15 sanzioni amministrative per circa 20.000 euro. In particolare i risultati più significativi sono stati registrati a Teggiano, Padula e Montesano sulla Marcellana. A Teggiano è stata sequestrata un'area di un'officina meccanica utilizzata come deposito incontrollato di oli esausti e parti meccaniche. A Padula è stato sequestrato un autocarro di proprietà di un imprenditore dell'Interland napoletano abbandonato in un terreno comune. A Montesano sulla Marcellana infine sono stati sottoposti a sequestro due autocarri utilizzati per attività non autorizzata per il trasporto di rifiuti. Ulteriori controlli sono stati effettuati ed elevate sanzioni amministrative nei comuni di Sala Consilina, Caggiano, Auletta, Vertosa e Petina. Nel corso delle attività infine sono state sequestrate aree per circa un chilometro quadrato e circa 200 metri cubi di rifiuti. E si apre un nuovo capitolo nella vicenda Ergon, è stata attivata la procedura di licenziamento per 58 dipendenti. Il commissario liquidatore Giuliano dice si è innescato un circolo vizioso che ha portato all'impossibilità di pagare gli stipendi. Il 31 ottobre cesseranno le attività del cantiere Ergon a Buccino ed è questa la data indicata per la risoluzione del rapporto lavorativo tra l'azienda e i dipendenti. La Ergon, società partecipata che si occupa della raccolta di rifiuti in molti comuni, da anni ormai è in liquidazione ed è al centro di tante proteste di operai che in più occasioni hanno manifestato per vedersi riconosciuti gli arretrati. Tuttavia il commissario liquidatore Michele Giuliano in una lettera inviata a Regione, sindacati e consorzio ha evidenziato come negli anni si sia innescato un circolo vizioso che ha portato al licenziamento collettivo di 58 dipendenti. La riorganizzazione dei servizi di raccolta delle amministrazioni comunali volti al contenimento dei costi, il differimento o il mancato pagamento delle fatture da parte dei committenti per difficoltà finanziarie o contestazione degli accordi sottoscritti hanno innescato un circolo vizioso che ha prodotto l'impossibilità di far fronte al pagamento degli stipendi degli operai, al mancato rispetto degli obblighi previdenziali e assistenziali. Le conseguenze generate da questo circolo hanno portato l'azienda a perdere commesse e al passaggio di cantiere, con l'aggravante che in alcuni casi i lavoratori interessati al passaggio di cantiere sono rimasti come dipendenti Ergon sia per il rifiuto degli stessi, ma anche perché nell'incertezza della piena attuazione della legge regionale è stato imposto all'azienda di conservare ai lavoratori lo status di occupati. Un'azienda che ormai si trascina da anni in una situazione critica che ha creato non poche difficoltà a lavoratori e rispettive famiglie. Si terranno il prossimo 31 ottobre le elezioni provinciali. Entro due giorni vanno ufficializzati i nomi dei candidati, mentre il centrodestra sembra ancora non aver trovato la quadra. 
Il PD ha il suo candidato alla presidenza della provincia, è stato scelto anche questa volta a nord di Salerno, arriva dall'agro, è Michele Strianese, sindaco di San Valentino Torio. Il nome è arrivato a margine di un'assemblea tenutasi alla presenza del presidente della regione Vincenzo De Luca, del figlio Piero e del segretario provinciale del PD Enzo Luciano. Restano così fuori dai giochi il sindaco di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli di Buccino, Nicola Parisi di Gifoni Vallepiana, Antonio Giuliano e quello di Centola, Carmelo Stanziola. Andiamo avanti. Sono state 13 le aziende del Vallo di Diano a partecipare alla cerimonia di consegna del marchio del parco. Un nuovo progetto che prevede la concessione del diritto d'uso del marchio riconosciuto a garanzia di qualità e tipicità dei prodotti e dei servizi. Il Vallo di Diano si è distinto per le produzioni agroalimentari. Sabato scorso a Vallo della Lucania 60 aziende che operano nell'area del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni hanno ricevuto il marchio del parco. Un progetto nato nel 2017 per salvaguardare, valorizzare e promuovere il patrimonio agroalimentare, artigianale e i servizi operanti in campo turistico, agricolo e artigianale dell'area. 60 imprese operanti in vari settori hanno superato l'articolato ITER, vedendosi riconosciute l'autorizzazione all'uso del marchio a garanzia di qualità del prodotto, dovendo rispettare uno specifico disciplinare. Al termine delle valutazioni della Commissione, composta dal direttore dell'ente Parco Romano Gregorio, dal responsabile area promozione Giovanni Ciao e dal direttore della struttura complessa Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL di Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi, sono state selezionate le prime aziende che per un anno potranno inserire il marchio del parco sulle loro produzioni con la possibilità del rinnovo per tre anni. A consegnare i primi marchi il presidente Tommaso Pellegrino e tra le tante aziende presenti anche una folta rappresentanza del Vallo di Diano. 13 le aziende valdianesi che hanno ottenuto il riconoscimento. Pasticceria Delia di Teggiano con i suoi dolci a base di prodotti tipici. Fratelli Starace di Sassano per i prodotti lattiero caseari. Ditta Alfonso Penna per l'amaro penna e l'amaro alla rucola. Taverna del Duca di Sala Consilina per le piante antiche. I sapori del Vallo di Sassano per la pasta a base di grano tipico. Eco Natura di Teggiano per i prodotti agricoli. Azienda agricola La Mela di Teggiano per i prodotti a base di peperoni tipici, Sorgenti Santo Stefano di Montesano sulla Marcellana per l'acqua minerale, Zafferano Montesano di Montesano sulla Marcellana per la produzione di zafferano, Tre Valli, società agricola di Montesano per i salumi, Monterberri di Monte San Giacomo per le patate di montagna e prodotti a base di timo e per i fagioli, Diano Salumi di Monte San Giacomo per i salumi tipici, Iacontino SAS di Monte San Giacomo per la pasta. Alle 13 aziende del Vallo di Diano si aggiungono dal Tanagro le aziende Sole di Caiani e di Caggiano per l'olio e prodotti a base di carciofo bianco del Tanagro e reti produttori del carciofo bianco del Tanagro di Auletta sempre per il carciofo bianco. Nel Golfo di Policasso solo il pastificio del Golfo di San Giovanni a Piro ottiene il marchio parco. Dopo la nota del comitato Ponte Nuovo circa lo stato del ponte ad Auletta sulla strada statale 19 delle Calabrie che sembra a rischio è arrivata pronta la replica del consigliere Antonio Adesso che via social ha dichiarato il progetto c'è e ci sono i soldi. Con una nota stampa il Comitato Ponte Nuovo di Auletta aveva lanciato l'allarme circa lo stato del ponte al chilometro 47.100 della SS19 delle Calabrie che presenta danni alla struttura dovuti all'erosione spondale alla base del fiume Tanagro. Inoltre il Comitato aveva segnalato come il ponte da anni non è stato oggetto di manutenzione né ordinaria né straordinaria e ad oggi si presenta con preoccupanti segni di deterioramento e chiedeva interventi urgenti. A stretto giro è arrivata la replica del consigliere comunale Antonio Adesso che ha affidato ai social la sua risposta. C'è già un progetto e ci sono già i soldi stanziati. Per competenza territoriale, scrive adesso, il comune di Auletta ha ricevuto il progetto dall'ANAS e ha chiesto i pareri agli enti preposti. Stamane è arrivato il parere della sovrintendenza ed ora è in arrivo il parere del genere civile per chiudere le autorizzazioni. Il progetto, prosegue il consigliere comunale, sarà rinviato all'ANAS a cui toccheranno i lavori che prevedono la sistemazione delle gabbionate laterali e del rifacimento della platea per conservare 
il ponte. Inoltre conclude, ci è stato riferito, che il rifacimento del ponte è o sarà messo a breve nel piano quinquennale delle opere. Dunque l'amministrazione comunale si è attivata da tempo, stando alle parole del consigliere adesso, e ora si attende di raccogliere i frutti di questo lavoro. In merito alla visita del governatore Vincenzo De Luca nel Vallo di Diano è intervenuto il coordinamento locale della Lega che l'ha definita l'ennesima passerella. Tanti gli argomenti trattati da De Luca nei suoi discorsi davanti ai giornalisti, sanità, turismo, trasporti, commercio, tutta propaganda secondo i leghisti. Domenica scorsa il governatore Vincenzo De Luca era nel Vallo di Diano. In merito alla sua presenza è intervenuto il coordinamento locale della Lega che l'ha definita l'ennesima passerella circondato da amministratori locali pronti a prostrarsi dinanzi a lui e fare qualche applauso a comando. Tanti gli argomenti trattati da De Luca nei suoi discorsi e davanti ai giornalisti, sanità, turismo, trasporti, commercio. Molte sue dichiarazioni hanno creato non poche perplessità se non altro per la vacuità dei contenuti. Caro De Luca, affermano i leghisti locali, ci saremmo aspettati che finalmente ci venisse a parlare di prevenzione, quella vera, delle cause dei tumori nel ballo di Diano che ci dicesse come mai non si muove un dito sul fattore inquinamento. Ha dichiarato, sottolineano, che i tumori oggi non sono un problema se presi in tempo. Si informi ad oggi quanti morti fanno nel Vallo di Diano. Qui abbiamo discariche abusive, inchieste sullo smaltimento dei rifiuti, fiumi che sono solo scarico per qualunque tipo di rifiuto roghi di plastica, quindi problemi di salute e morti per inquinamento ambientale, fuga dei giovani per questi problemi e per la carenza di lavoro. Riguardo al turismo ci deve spiegare perché un turista dovrebbe scegliere il ballo di Diano, certo ricco di attrazioni, ma con collegamenti inesistenti se non quello stradale in condizioni pietose, aria e acque inquinate, senza uffici turistici e informativi. E questo secondo lei è quello che piace ai turisti? Oppure, chiedono i salviniani per turisti, intende i finti profughi che il suo governo è venuto a piazzare anche nel vallo, creando ulteriore disagio sociale e carenza di lavoro. Alla Lega Vallo di Diano poi non è andata giù la reiterata promessa del ripristino della Siciliano Lago Negro, così come è sembrata singolare la posizione del governatore circa il comune unico città vallo, che con le sue dichiarazioni ritengono i leghisti ha bocciato in toto l'idea approvata dai suoi stessi sindaci seguaci. E parliamo ora delle fonderie Pisano, sospensione dell'attività produttiva per 45 giorni e quanto disposto nella giornata di ieri dalla regione Campania da risolvere alcune criticità secondo Palazzo Santa Lucia Amarezza da parte della proprietà soddisfatto invece il Comitato Salute e Vita. La telenovela Pisano si arricchisce di un nuovo capitolo, certamente non l'ultimo. Da Napoli, dalla sede della regione Campania, nella giornata di ieri, è arrivato un nuovo stop all'attività delle fonderie. La decisione inviata oltre che all'azienda, anche all'ASA, all'ARPAC, al sindaco, alla procura, al prefetto e al comando dei carabinieri, è stata presa dalla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Reflui della Regione, impone la sospensione dell'attività produttiva per 45 giorni e comunque fino al ripristino della conformità all'autorizzazione previa comunicazione da parte del gestore che dia conto del superamento delle criticità. Così si legge nel provvedimento. Immediata è arrivata la replica dell'azienda che in una nota diramata alla stampa sottolinea come in questo frangente la proprietà è pronta al pieno contro un fronte operativo e ad intervenire non appena saranno forniti i doverosi chiarimenti da parte dei competenti organi sulle misure da adottare ribadendo che la società opera nella piena legittimità come comprovato dai numerosi atti amministrativi e giudiziari. Resta la sensazione, ad avviso della proprietà delle fonderie Pisano, di trovarsi di fronte ad un provvedimento anomalo che ripropone uno schema similare alla metafora del cane che si morde la coda. Da un lato l'azienda che si dichiara pronta di intervenire per migliorare oltremodo i suoi impatti ambientali nelle more dell'individuazione del nuovo sito, dall'altra la regione Campania che però, come accertato anche in sede di giustizia amministrativa, non offre la possibilità all'azienda nemmeno di illustrare il piano di interventi che pure essa stessa ritiene necessari. Nel frattempo la medesima autorità amministrativa, conclude la nota, ha deciso di fermare il processo produttivo anche se nel provvedimento notificato non si coglie traccia di rilievi dal punto di vista sanitario e comunque l'azienda non può eseguire alcun intervento migliorativo per assenza del necessario assenso da parte degli organi competenti. 
all'amarezza della proprietà ha fatto da contraltare la soddisfazione del Comitato Salute e Vita che da anni si batte per la chiusura definitiva dell'impianto di fratte. Soddisfazione per la decisione arriva invece dal Comitato Salute e Vita. Finalmente, scrive il Presidente Lorenzo Forte, dopo oltre 18 mesi si mette fine per adesso al documento per la salute e l'ambiente provocato dalle emissioni diffuse, ossia dalle emissioni non convogliate e non adeguatamente filtrate. Il provvedimento inoltre arriva proprio in corrispondenza della scadenza di termine della diffida, inoltrata ad inizio settembre. Dal Comitato Salute e Vita al Sindaco di Salerno e alla Regione Campania, affinché gli enti preposti si assumessero le proprie responsabilità in base alle ultime risultanze dei controlli effettuati dall'ARPAC, a questo punto, in seguito alle risultanze indicate nel provvedimento, ci si aspetta che ASL e Comune diano parere sfavorevole alla prosecuzione dell'attività in occasione della conferenza dei servizi convocata per il 10 ottobre nell'ambito del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. Sabato prossimo, 13 ottobre alle ore 18, presso la sala Pinacoteca di Palazzo Davalos in Piazza Pudente, a Basto si terrà la presentazione del libro dell'avvocato Michele Di Jesu, dal titolo La rilevanza penale delle condotte del pubblico funzionario. Dopo i saluti dell'onorevole Grippa, del senatore Castaldi e del dottor Gaetti, ci saranno le relazioni dell'avvocato Di Jesu, del dottor Cricenti e del consigliere Pietro Smargiasso, a, eh, Smargiassi scusate, a moderare l'incontro il dottor Antonio Di Lauro. Bene, con questa notizia termina la prima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Bentornati in studio, entra nel vivo la procedura per l'affidamento e gestione dei campetti polivalenti di buon abitacolo. Ad annunciarlo il sindaco Giancarlo Guercio, secondo cui si tratta solo di un primo passo verso la riqualificazione dell'area. Potrebbe mancare davvero poco prima che gli impianti sportivi di buon abitacolo possano riprendere a funzionare a pieno regime. Il sindaco Giancarlo Guercio infatti annuncia la pubblicazione del bando per la gestione dei campetti polivalenti comunali. Come da delibera di giunta dello scorso settembre a cui si aggiunge la precedente delibera di giunta comunale in cui è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione degli impianti, è stato ora regolarmente pubblicato il bando per l'affidamento del servizio di gestione della durata di 15 anni. Il bando prevede nel calcolo del punteggio alcuni requisiti specifici del gestore che mettono in particolare risalto la competenza e l'esperienza. Un punteggio più alto sarà infatti riconosciuto ai partecipanti al bando che dimostrino di aver già raggiunto una determinata esperienza nella gestione di impianti sportivi, così come aumenta il punteggio per chi può vantare anche il conseguimento di premi o partecipazione a campionati dei propri atleti. Attenzione particolare sarà riservata anche al progetto che i partecipanti al bando presenteranno. Saranno infatti attentamente valutati i progetti che metteranno al centro delle attività la promozione della pratica sportiva puntando a realizzare presso gli impianti iniziative di educazione sportiva, promozione sociale e attività dedicate ai bambini, ai giovani, agli anziani e ai soggetti deboli. L'amministrazione comunale di Buon Abitacolo ha quindi deciso di puntare sulla qualità e sulla varietà dell'offerta nell'affidamento della gestione degli impianti sportivi. L'importante iniziativa, spiega il sindaco Giancarlo Guercio, che mira all'affidamento della gestione dei campetti sportivi è una prima risposta concreta per migliorare un'area di un patrimonio comunale che è stato per anni abbandonato, registrando il degrado che negli ultimi mesi è balzato anche agli onori nella cronaca. Un primo passo a cui ne seguiranno altri. Auspichiamo, conclude il primo cittadino, nella volontà di aziende solide e serie che intendano con noi promuovere lo sviluppo del territorio e del settore sportivo. Il bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Buonabitacolo. E anche la Regione Campania è pronta a puntare sulla valorizzazione del Monte Cervati, ad annunciarlo il Presidente Vincenzo De Luca che ha parlato della possibilità di inserire il turismo naturalistico nell'ampia offerta che comprende il turismo religioso, culturale e balneare. Una rete turistica ricca e variegata con al suo interno anche il turismo montano e naturalistico attraverso una promozione mirata del Monte Cervato. Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e l'assessore al turismo Corrado Matera provano e condividono l'idea del sindaco di Sanza Vittorio Esposito di puntare nella creazione di un percorso turistico articolato capace di mettere in rete tutte le bellezze presenti nell'area Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni con zone bellissime che hanno come attrattiva primaria il 
il mare e vicino alla montagna mentre la cultura si inserisce in un patrimonio naturalistico di grande bellezza. Per il presidente della regione, come più volte sottolineato anche dal sindaco di Sanza Esposito, in un progetto di sviluppo turistico dell'area non si può prescindere dal Monte Cervato, soprattutto se si considera che è la cima più alta della Campania. Dalla regione, come sottolineato dal governatore, si sta quindi lavorando ad un progetto di valorizzazione e promozione turistica del Cervato per cercare di completare l'offerta turistica del territorio. Stiamo lavorando credo, per fare di questa una delle zone più belle della regione una zona di sviluppo. C'è un ultimo progetto che stiamo valutando ed è la valorizzazione del Monte Cervati, presentato il parco del Cilento Valoidiano e potrà essere anche questa una bella occasione di sviluppo. Dobbiamo legare il turismo naturalistico al turismo religioso, al turismo ambientale. Se uniamo in un unico percorso il Cervati con la Certosa Ipadula e con tante altre realtà che sono qui vicino, scendiamo fino a Policastro e abbiamo la possibilità di arrivare a mare, l'unicità della zona è questa, tu in mezz'ora arrivi dal mare da Palinuro, da Camerota, da Policastro, arrivi sulla montagna più alta della regione Campania, quindi si possono immaginare anche percorsi turistici molto molto attraenti. Poi se aggiungiamo la Certosa e un programma di iniziative anche culturali, c'è stata qui una bella iniziativa concordata con la Camera di Commercio qualche mese fa, ha avuto un grande successo, Lucio incontra Lucio, se ricordate, allora veramente possiamo dare un incremento in maniera realistica, non velleitaria, anche un bel flusso di turismo significativo. Abbiamo un po' più a nord le grotte di Pertosa e dunque credo che si possa davvero disegnare un bel itinerario turistico-culturale tale da dare respiro all'economia della zona. In vista delle celebrazioni in onore di San Gerardo Maiella, Stilla di Sassano, si terrà venerdì 12 ottobre alle ore 19.30 un convegno legato agli insegnamenti e ai valori del santo che nel Settecento operò la conversione e il fervore religiosi nella Vellinese, dove era redentorista del convento di Mater Domini. In preparazione della festa, in suo onore, presso la chiesa della Beata Vergine di Pompei a Stilla di Sassano, il parroco Don Bernardino Abbadesse e la parrocchia hanno voluto organizzare un incontro sul tema religiosità e valori del mondo rurale di ieri per la famiglia e la società di oggi. Riallacciandosi al messaggio di Papa Benedetto XVI alla FAO che riferiva i valori della famiglia rurale come patrimonio dell'umanità. Proprio quei valori, così come la natura, saranno protagonisti della tavola rotonda in programma subito dopo la celebrazione della Santa Messa delle ore 19 si aprirà con i saluti del parro che si sarà arricchito dalle relazioni di storici e naturalisti come il professor Pasquale Persico, Giuseppe Colitti e Nicola Di Novella. Andiamo avanti. L'associazione Sapienza Onlus in collaborazione con l'amministrazione comunale di Sanza e il supporto della BCC di Buonabitacolo aderisce alla giornata mondiale contro le malattie reumatiche sabato 13 ottobre screening gratuiti. L'importanza della prevenzione e la necessità di favorire iniziative in grado di consentire a tutti di poter effettuare controlli periodici resta al centro dell'interesse dell'amministrazione comunale di Sanz e della BCC di Buonabitacolo, che insieme hanno voluto supportare la nuova iniziativa promossa dall'associazione Sapienza Onlus. Sarà la prevenzione delle malattie reumatiche protagoniste dell'attività di controllo che vedrà in campo i volontari dell'associazione organizzatrice con esperti medici per valutare la presenza di eventuali invisibili segni che possono provocare il danneggiamento della cartilagine e dei tessuti circostanti, portando alla comparsa delle malattie reumatiche che limitano notevolmente i movimenti delle persone. I sintomi sono inizialmente impercettibili e quando la patologia si manifesta potrebbe essere troppo tardi, per questa ragione è indispensabile ricorrere a controlli preventivi. Da qui l'iniziativa che sabato 13 ottobre, nell'ambito della giornata mondiale delle malattie reumatiche, grazie al supporto dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Esposito e della BCC di Bonabitacolo del direttore generale Angelo De Luca, 
Vedrà presso il poliambulatorio di Piazza Viere Ciorciari dalle ore 9 alle ore 13 la presenza della dottoressa Maria Eva Romano per effettuare uno screening reumatologico gratuito. Aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza dei cittadini, ha commentato il consigliere delegato alla sanità Antonio Citera, sui 150 disturbi reumatici che minano seriamente la qualità di vita e la salute di oltre 5 milioni di italiani è importante per far comprendere ai pazienti l'importanza di segnalare tempestivamente i sintomi delle patologie al proprio medico in modo da riuscire a trattarle nei modi e nei tempi adeguati. Questi i principali obiettivi della giornata mondiale delle malattie reumatiche che si celebra in tutti e cinque i continenti. A Sanza dunque prosegue l'attività di prevenzione e sensibilizzazione della popolazione. La prevenzione è l'arma efficace per combattere le malattie, la diagnosi precoce è la strada giusta da seguire. Questo invece è il commento del presidente dell'Associazione Sapienza Onlus Pasquale Citera. Sabato prossimo a Polla, a partire dalle ore 19, si terrà la quattordicesima giornata del Contemporaneo, l'evento organizzato dal Forum dei Giovani Locali, Nova Civitas, con il patrocinio del Comune, vedrà presso il Museo del Costume, in Stea Polla, l'esposizione collettiva dei lavori realizzati dai partecipanti al Laboratorio di Lavorazione dell'Argilla, diretto dall'artista Roberta Chianese. Andiamo avanti, continuano e sempre con grande successo gli eventi organizzati da Grotta, Briganti e Cacio. Lo scorso fine settimana è andato in scena lo spettacolo Un Dio, Un Re davanti alla Grotta dei Vallicelli a Monte San Giacomo. Vediamo. Una storia d'amore al tempo dei briganti ai piedi del Cervati è andata in scena nello scorso fine settimana con lo spettacolo en plein air Un Dio, Un Re a 1200 metri di quota davanti alla Grotta dei Vallicelli a Monte San Giacomo. La spettacolarità del paesaggio è diventata il palcoscenico in cui gli spettatori si sono lasciati coinvolgere da attori e musicisti nel viaggio che Grotta Briganti e Cacio ha proposto, questa volta attraverso il teatro, per ripercorrere la storia, scoprire le radici ed evocare la memoria. Salvatore è un soldato, un ufficiale dell'esercito del reale esercito borbonico, eh, quindi napoletano, che come tanti ragazzi del, di quel tempo um, furono praticamente deportati durante la battaglia uh, che vide diciamo, lo scontro uh, a Gaeta presumibilmente, uh, fu deportato proprio, questo è il termine, nelle carceri del nord Italia. Uh, molti finirono a Fenestrelle, molti finirono uh, nelle, nelle periferie della, uh, della Lombardia, alcuni riuscirono a scappare, ecco lui è uno di quelli che scappa e nel ritorno a casa incontra Rosaria, una ragazza di questi luoghi che gli dà riparo, gli dà rifugio ed è il suo occhio verso l'esterno. Mentre lui è un idealista che crede che le cose possano cambiare, lei invece ha subito molto chiaro davanti agli occhi che la situazione oramai è andata via, è persa e rappresenta però comunque una rinascita in quanto porta poi in sé la nuova vita. Rosario è un personaggio molto delicato, oserei definirlo così perché è una donna di tempi andati, e parliamo del 1863 circa, molto decisa, molto sicura di sé, molto coraggiosa e forse all'epoca donne così eh, probabilmente erano poche. E, tanto che addirittura insomma, pensa che sia il caso di andare via, il concetto di andare via non era un concetto così tanto semplice all'epoca, principalmente per una donna e per di più da sola. La passione e i tormenti dei due protagonisti hanno coinvolto i presenti che si sono lasciati accompagnare nel racconto dalle musiche intense di Giosi Cincotti. Che si è creata la giusta magia, la giusta armonia, sentivamo tutta l'emozione e lo stupore di, di seguire questa cosa, anche molto teatrale, diciamo, forse per il posto che appena arrivi ti incanti e resti rapito, quindi suonare è come se ti integrassi di nuovo con l'universo, la musica si fonde di nuovo con le rocce, con gli alberi e... Ed è una sensazione per un musicista che ritornare all'universo, sì, diciamo, se vogliamo essere anche spirituali, anche al divino. Il copione, una storia romanzata, è stato elaborato partendo da documenti ufficiali su cui sta studiando Antonio Tortorella, che per Grotta Briganti e Cacio sta analizzando le caratteristiche del brigantaggio sul territorio del Cervati. Alla base c'è sempre la ricerca sul brigantaggio eh, sul Cervati, che è stato cospicuo. C'è stato anche qualche scontro a fuoco qui, perché si incontravano varie bande eh, che venivano dalla zona di Buonabitacolo, ma soprattutto da eh, Laurino e da Piaggine. C'era la banda Tardio, che era quella più uh, 
nota, più forte e anche con eh, delle connotazioni eh, un po' più forti dal punto di vista politico perché non era il semplice brigante che era scappato dalla terra per sfuggire a determinate eh, costrizioni da parte del nuovo governo. Il capo di questa banda tardio, che poi era un avvocato, aveva una carica maggiore perché aveva anche la forza di conoscenze anche teoriche, quindi diciamo, non è un brigantaggio di secondo piano quello del, di questa zona del Cervatins. Termina qui il nostro telegiornale, vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento di giornata.